Herkese merhabalar. Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih Chelsea ile karşılaşacak. Aslında Bayern Münih kendi evinde Chelsea ile karşılaşacak diyebiliriz. İlk defa bir Şampiyonlar Ligi'nde bir takım kendi evinde yapılan final karşılaşmasından çıkmayı başardı. Bayern Münih böylece tarihe geçmiş oldu. İki takıma bakıldığında öncelikle Chelsea tarafından çok ilginç bir hikaye var. Andrea Villaboas da başladı Chelsea sezona. Daha sonra Villaboas gönderildi. Başarısız oldu. Yeni Mourinho olacak dendi ama sezonun yarısında başarısız olduğu düşünülerek gitti ve yerine Di Matteo getirildi ki Di Matteo geldiğinde takım için çok kötü bir durum vardı. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye 3-1 yenilmişlerdi. Kendi evlerindeki maçta muhtemelen elenerek Şampiyonlar Ligi serüvenini sona vereceklerdi ve kendi liglerinde de iyi bir idare edecek bir yerde bitirdikten sonra da muhtemelen Di Matteo'ya göre ne son verip yeni sezona başlayacak gösteriliyordu. Hatta yeni teknik direktör adayları konuşuluyordu. Ama Di Matteo bir anda sihirli bir değnekle dokunmaya başardı Chelsea'ye. Önce 4-1 ile Napoli'yi elediler. Daha sonra Benfica'yı elemeye başardılar çeyrek finalde. Ama yarı finalde de günümüzün en güçlü takımı olan Barcelona karşısına çıktı. Barcelona'yı 1-0 ile Londra'da yenmeye başardılar. Dönüşte tabi herkesin beklentisi Barcelona'nın çok rahat bir galibiyetiydi ki maçta öyle gidiyordu. 2-0 yaptı bir anda Barcelona. 2-1 ve son dakikada da Torres'in attığı golle 2-2 yaparak Chelsea Barcelona'yı hiç yenilmeden elemeyi başardı. Ve zaten Barcelona'da bir anda tarih değişti. Guardiola görevinden ayrıldı. Belki de Chelsea bu hamlesiyle birlikte ki daha sonra da Real Madrid yenildi Barcelona. Belki de futbolun gidişatını değiştirmiş oldu. Diğer taraftan Bayern Münih de aslında çok zorlu bir gruptan çıktı. Napoli, Manchester City gibi o takımdan olduğu bir gruptan çık çıkmayı başardı. E, yolunu iyi devam etti. Daha so en sonunda onlar Real Madrid ile karşılaştılar yarı finalde. Tabi burada herkesin bir beklentisi yarı finaller belli olduğunda bir Real Madrid Barcelona finaliydi. El Clasico finaliydi. Real ba Bayern Münih bir bir giden maçı son anda attığı golle 2-1 kazanmayı başardı. Madrid de işler gene iyi gitmiyordu Bayern Münih açısından da. Benzer bir hikaye vardı. Bir anda skor 2-0 olmuştu. Ama 2-1'i yakaladı Bayern Münih. Maçın sonuna kadar bunu idare etti. Uzatmalarda da idare etti. Ve penaltılara geldiğinde dünya tarihinin belki de en ilginç penaltılarında Ronaldo ve Kaka gibi dünyanın en önemli, en pahalı yıldızlarını kaçırdığı penaltılar sonucunda Real Madrid elendi ve Bayern Münih finale çıktı. Kadrolara baktığımızda e, tabi bence kadro olarak Bayern Münih çok daha iyi bir kadro. Özellikle Robben, Ribery, Schweinsteiger gibi e, çok önemli, e, Thomas Müller gibi çok önemli hucum atlarına sahipler. Mario Gomez gibi bir santriforları var. E, diğer taraftan Chelsea'de ise e, döneminin iyi oyuncularına sahipler. Lampard, Drogba gibi, John Terry gibi. Ama e, Di Matteo'nun vermiş olduğu büyük bir heyecan var kendilerine. Ve bence bu heyecan sayesinde e, Bayern Münih'e e, ciddi anlamda kafa tutacaklardır. Benim favorim bu şey e, turnuvada bu finalde Chelsea olacak. Ben taraf bahsinde Chelsea oynanmasını tavsiye ederim.